ఆ పర్వాలేదు పని ఏమండి ఉండండి నా తనే ఉండండి మీరు ఉండండి శ్రీ అల్లు రామయ్య గారి జీవిత ఘట్టాల ఛాయాచిత్ర పుస్తకం ఆవిష్కరణ ఉత్సవంలో పాల్గొనడం ఈ సాయం సంధ్య సమయంలో మనసుకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది అందరికీ పెద్దలకు అలాగే ఆహుతులైన వారికి అందరికీ నమస్కారాలు పిల్లలకందరికీ నా ఆశీర్వచనాలు ఈరోజు శ్రీ రామలింగయ్య గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర ఛాయాచిత్ర మాలిక ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడం దాని మొదటి ప్రతిని మన తెలుగు వారు అందరం గర్వించేంటి యొక్క గొప్ప నడుడైన యొక్క చిరంజీవి గారికి అందజేయడం చాలా సంతోషం ఈ పుస్తక సంపాదకులు డాక్టర్ మన్ని గోపిచంద్ గారికి విషయాలను కూర్పు చేసిన శ్రీ వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారికి దీనికి సంబంధించిన పరిశోధన చేసిన శ్రీకాంత్ కుమార్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా నేను మిగతా నాలుగు విషయాలు మాడే ముందు శ్రీ అరు రామలేఖం గారి స్మృతికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను సమాజాన్ని విశేషంగా ప్రభావితం చేసే మాధ్యమాల్లో సినిమా చాలా ముఖ్యమైంది ఈ అధునాతన శాస్త్రీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగినప్పటికీ కూడా సినిమా యొక్క ప్రాధాన్యత ఇంకా తగ్గలేదు ఎందుకంటే నేరుగా జనానికి చేరువయ్యేది చాలా చౌకగా చౌకగా అంటే సినిమా తీయడం చౌకు కాదు సినిమా చూడ్డానికి చౌకగా వినోదాన్ని అందించేది సినిమా అని నా అభిప్రాయం బికాస్ ఎంత చీపెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రపంచంలో లోకంలో మరి ఏది కూడా దొరకపోవచ్చు మనకి అప్పుడప్పుడు కొంత రాజకీయ నాయకులు కలిగిస్తూ ఉంటారు ఎంటర్టైన్మెంటు అది వదిలిపెడితే అదర్వైజ్ సినిమా మనోరంజకంగా ఉంటుంది మనసును సంతోష పెడుతుంది మదడును ప్రభావితం చేసి ఆలోచింపజేస్తుంది సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తుంది మంచి పని చేసేదానికి మనకి కావాల్సిన యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సినిమా ఒక ఉత్సాహ వరదిని రెండవది సినిమాలో మార్పులు వచ్చాయి వస్తూ ఉన్నాయి మార్పులు తప్పవు మారుతున్న సమాజంలో కానీ ఆ మార్పులు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనేది నా కోరిక ఈ సందర్భంగా మహా నటుడైన కాలు రామనాయక గారి గురించి మనం నాలుగు మాటలు మాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సినిమా గురించి కూడా మా ఆడాస సినిమాలో కొన్ని విలువలు ఉండాలి కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఉండాలి కొన్ని పద్ధతులు ఉండాలి వాటిని పాటించాలి మనం శ్రీ అరురామలింగ గారి గురించి మాడుతున్నాం కదా కొన్ని సాంప్రదాయాలు కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నత ప్రమాణాలు సినిమా రంగంలో నిలబెట్టిన వాళ్ళలో ఆయన అగ్రగణ్యుడు మనకు ముందు తరంలో అలాంటి మహనీయుల యొక్క జీవితం నుంచి వారి నటన నుంచి వారి నటన నుంచి వారి యొక్క వ్యక్తిగత యొక్క ప్రవర్తన నుంచి మన అందరం కూడా స్ఫూర్తి పొందాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉంది ఈ సినిమా ప్రభావంతో పాటు ఆ సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్లు ఎంత ముఖ్యమో ఈ హాస్య నటన అందించే వాళ్ళు కూడా అంత ముఖ్యం అంత ప్రభావాన్ని కూడా చూపిస్తారు వారు తన హావభావాల ద్వారా తన యొక్క విశేష ప్రజ్ఞా పాఠవాల ద్వారా విలువైన సాంప్రదాయాల ద్వారా మనకి చాలా విలువైన ఖరీదైన హాస్యాన్ని తక్కువలో మనకు అందించారు 
హాస్యం చాలా ఖరీదైంది ఎందుకంటే హాస్యం జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండాల సమాజంలో కూడా ఒక భాగంగా ఉండాల ఉన్నప్పుడే ఆ సంతోషం ఉంటుంది నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఎంత ముఖ్యమంటే గ్రామర్తో పాటు హ్యూమర్ ఉండాలి హ్యూమర్ గ్రామర్ అలాంగ్ విత్ గ్రామర్ గ్రామర్ లేకపోతే గ్రామర్ అంటే వ్యాకరణం కాదు గ్రామ గ్రామర్ అంటే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ లేకుండా ఊరినే ఇది చేస్తే అందుకని హ్యూమర్ ప్లస్ గ్రామర్ విల్ యాడ్ టు యువర్ గ్రామర్ చిరంజీవి గారిని చూస్తే మన గ్రామరు అనిపిస్తుంది కదా మామూలుగా అలాంటి గ్రామర్ వస్తుంది అది ఎవరికైనా సరే ఏ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకైనా కూడా గ్రామర్ వస్తుంది ఆ గ్రామర్ అంటే ఒక గుర్తింపు ఒక విశేషణ ఒక ఆకర్షణ ఒక ప్రత్యేకత అలాంటివి సమకూడాలంటే దాంట్లో ఈ యొక్క హాస్యం కూడా ఒక భాగం అయినప్పుడే అది మన అందరినీ రంజింపజేస్తుంది ప్రభావితం చేస్తుంది ఒకప్పుడు నాటకాలలో నా చిన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా హాస్య పాత్రలు ఉండేవి ఉండేది కాదు మధ్యలో వచ్చి నవించిపోవడం వాటి ప్రత్యేకత తొలుత సినిమా రంగంలో కూడా అలాగే ఉండేది ఆ తర్వాత శ్రీ అలు రామలింగయ్య గారి లాంటి యొక్క నటుల యొక్క పాత్రలు వాళ్ళు చేసినట్టు యొక్క హావభావాలు నటనా వైదుష్యము అవి చూసిన తర్వాత చాలా కొత్త వరవడి మొదలైంది ఆ తరం తలుచుకుంటేనే ఒక ఒకప్పుడు మనసు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది ఇంకొకప్పుడు బాధ కూడా కలిగిస్తుంది ఏమైపోతుంది తరం ఇప్పుడు ఆనాటికి ఈనాటికి నాటికి నేటికి వారి తర్వాత వారధిగా ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు మన మధ్యలో బ్రహ్మానందం గారు ఆనందంలో బ్రహ్మానందం అనమాట మహానందం అని అలాంటి ఆనందాన్ని ఆయన వరవడిలో చాలా వరకు పండించాడు ఆయన ఆ సాంప్రదాయాలు ఆ విలువలు వాటిని ప్రమాణాలు పడిపోకుండా నిలబెడుతున్నాడు అందువలన అలాంటి వ్యక్తి కూడా మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషం నేను చెప్పాడు పెద్దలు చెప్పారు ఒక మాట ఈ నవ్వించడం చాలా కష్టమైన పని మనం అనుకుంటా ఏమంత నవ్వేస్తారని కానీ ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా నవ్వు వికటిస్తుంది ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పారు ఏంటంటే నవ్వించగలిగిన వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు యోగి అని నవ్వించగలిగిన వాక్చాతుర్యం కలిగి ఉన్నవాడు యోగి హాయిగా నవ్వగలిగేవాడు భోగి ఏ సందర్భం వచ్చినా నవ్వలేనివాడు రోగి అని సరిగ్గా సరిగ్గా చెప్పాడు పెద్ద ఆయన మానసిక ఒత్తిడి తగ్గిస్తుంది ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు నవ్వు దోహదపడుతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టెన్షన్ ఇఫ్ యు పే అటెన్షన్ యు విల్ హ్యావ్ దట్ హ్యాపీనెస్ రిటెన్షన్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ బి ఓన్లీ ప్రిటెన్షన్ నటించినట్టుగానే ఉంటుంది ఎంత లోపల బాధ పెట్టుకోరు కూడా ఇది ఈ యొక్క హాస్య నటన ప్రత్యేకత వాటిని నిండుగా మెండుగా పండించి మనకు అందించినట్టు యొక్క ఆ తరంలో శ్రీ రామలింగయ్య గారు చాలా అగ్రగణ్యులు ఈ మధ్యకాలంలో అసభ్యత చుట్టుకోవడం కొట్టుకోవడం అవే హాస్య సన్నివేశాలు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది అది కాదు ఏ విధమైన యొక్క అసభ్యత లేకుండా తమ హావభావాల ద్వారా నటన ద్వారా నవ్వు పండించడమే అదే గొప్ప హాస్య నటుడు యొక్క లక్షణం అవన్నీ శ్రీ అలు రామలింగయ్య గారి పాత్రల నుంచి దర్శకుడు కూడా స్ఫూర్తి పొందాల్సి వస్తుంది దర్శకుడిని గురించి చూసి కాదు అలు రామలింగయ్య గారి యొక్క నటన నటుడు చూసి దర్శకుడు మరింత ప్రోత్సాహాన్ని పొందే విధంగా ఆయన నటించేవాడు ఒక చిన్న పదం పలికి ఆ పలికించే తీరులోనే హాస్యాన్ని పండించేవాడు ఆయన సమాజంలో వ్యక్తులను అధ్యయనం చేసేవాడు ఆయన నటించేదానికి ముందు అధ్యయనం చేసేవాడు అధ్యయనం చేసి స్టడీ చేసిన తర్వాత నటించేవాడు స్టడీ చేయకుండా నటిస్తే ఆ నటన పండదు ఈ కంగారు పడే వ్యక్తులు చాదస్తప వ్యక్తులు అనవసరమైన ఆర్భాటలకు పోయేవారు ఇలా మనకు నవ్వు తెప్పించే పాత్రలు సన్నివేశాలు మన మధ్యన ఉంటాయి చాలా సమాజంలో మారుతున్న పరిస్థితులను పట్టించి నవ్వు తెప్పించే అంశాలు మారుతుంటాయి వాటిని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసినప్పుడు 
నటులు కావచ్చు దర్శకులు కావచ్చు ఆరోగ్యకరమైన హాస్యాన్ని పండించగలరు గణపతి బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం బుడుగు లాంటి హాస్య సాహిత్యం మనకు ఆరోగ్యకరమైన నవ్వులను పంచాయి అలాగే శ్రీ జంజాల్ లాంటి దర్శకులు హాస్యమే పరమావిధిగా చక్కని కుటుంబ కథలతో చిత్రాలను మనకి అందించారు ఆ తరహా హాస్యం మళ్ళా ప్రజలకు చేరుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు మనం వారికి నివాళులు అర్పించేటప్పుడు అలాంటి విలువైన మేలైన హాస్యాన్ని మళ్ళా పండించే ప్రయత్నం చేయాలని చాలామంది హాస్య నటులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరికి కూడా నేను ఇచ్చే సలహా అదే సినిమా సమాజాన్ని ప్రతిబింబించాలి ఇట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ద సొసైటీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద రియాలిటీ సినిమా ఈ సినిమా ఐ డూ అగ్రీ కొంత నటన నటన నిజం కాదు కదా నటన నటనే కానీ అది కొంత సమాజ జీవనానికి దర్పణం పట్టేట్టుగా ఉండాలి అలాగే స సినిమా మూఢ నమ్మకాలకు అంధవిశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయాలి శ్రీ రామలింగయ్య గారు తన జీవితంలో ఈ మూఢ నమ్మకాలను వ్యతిరేకించడమే కాకుండా వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసి ఉద్యమించిన వ్యక్తుల్లో ఒకరు దాంతోపాటు ఆయన ప్రత్యేకత ఏంటంటే స్వాతంత్ర సమర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నట్టే కా స్వాతంత్ర సమర యోధుడు గొప్ప మనిషి స్వాతంత్ర సమయోధుడుగా ఉండి నటులుగా వచ్చిన వాళ్ళు కొద్దిమంది అరుదుగా ఉంటారు ఒకటి రెండో కారణం ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త వాళ్ళు అందరూ స్వతంత్రం పుట్టిన తర్వాత స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళే కదా అందువలన ఆయన ఈ సమాజంలో నెలకొన్న వివక్షతలకు జాడ్యాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే మార్గాన్ని మనం చూపించాడు ఆయన పాత్రలు తీసుకుంటే ఆమ్యామ్య పేరుట లంచానికి ఒక కొత్త పేరు అప్పటి నుంచి ఇంకా అందరూ ఆమ్యామ్య అనేది ఆమ్యామ్యం పుచ్చుకోవాలా పుచ్చుకోవాలా లేకపోతే ఇప్పుడు అంతా ఆ పాత రోజులు అంతా లైన్ వెయిటింగ్ ఆన్ ద లైన్ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ గ్రీటింగ్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ హ్యాండ్స్ వాట్ ఈస్ ద సంథింగ్ అంటే ఆమ్యామ్య అందరికీ అర్థమైపోతుంది చెప్పకుండానే అర్థమైపోతుంది ఆ పదం లేదు పదాన్ని సృష్టించాడు ఆయన సృష్టించి ఆ దానికి జీవం పోసాడు దట్స్ గ్రందర్ గ్రేట్ థింగ్ పేరు ఏం సదం పదాలు చాలామంది సృష్టిస్తుంటారు అర్థం లేని పదాలు కూడా కొన్ని పదాలు దొరకవు అంత సులభంగా నేను ఇందాక భరణి గారు చెప్తూ ఉంటే నాకు అనిపించింది ఈ మధ్యలో ఇద్దరు రోజులు చెప్పాను నేను కాస్త ఈ కాఫీ టేబుల్ బుక్కుని తెలుగు తెలుగు కరించండి అని తెలుగు ఏదన్నది కనిపెట్టాడు దానికి కాఫీ టేబుల్ ఏంది వాళ్ళు పోతా పోతా అట్ట అటు పెట్టిపోయారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అంటే కాఫీ టేబుల్ అంటే క్యాజువల్గా కాఫీ తాగుతూ చూసేట అలాంటిది కాదు ఈ పుస్తకం కాఫీ టేబుల్ లాంటిది కాదు అది మెయిన్ టేబుల్ ఆయన లైఫ్ యొక్క టైం టేబుల్ మన అందరికీ టేబుల్ మీద ఉండి స్ఫూర్తి పొందాల్సినటువంటి పుస్తకం అలాంటి పుస్తకాలు అనేకం వస్తున్నాయి అందుకని వారు వాడిన అక్కం బక్కం పదం అప్పట్లో ఎంత హాస్యాన్ని పండించిందో ఇప్పటికీ అదే స్థాయిలో అది అంటే మనందరికీ నవ్వు వస్తుంది కదా మామూలుగా నిజానికి హాస్యానికి ఎక్స్పైరీ అంటూ ఉండదు మిగతా వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్లు ఉంటాయి కానీ హాస్యానికి ఎక్స్పైరీ ఉండదు ఈ సమాజంలో వచ్చిన మార్పుల నేపథ్యంలో కొన్ని రకాల అంశాల నుంచి జనించే హాస్యాన్ని మనం త్యజించాల్సి ఉంటుంది కొత్త వాటిని స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది ఈ నిబంధనలు అన్ని కాలాలకు వర్తిస్తాయి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారు శ్రీ రామలింగయ్య గారు వేలాది సినిమాలలో నటనను ప్రత్యేకించి హాస్యాన్ని ఆయన పండించగలిగాడు ప్రస్తుతం ఆజాదీక అమృత మహోత్సవం నేపథ్యంలో శ్రీ రామలింగయ్య గారి యొక్క శత జయంతి కూడా ఒక చక్కని సందర్భం ఎందుకంటే నాడు ఆయన స్వరాజ్య ఉద్యమంలో యువకుడుగా పాల్గొని జైలు జీవితాన్ని కూడా అనుభవించాడు స్వరాజ్య ఉద్యమంలో పాల్గొని జైలుకు పోవడం అంటే ఈ కాలంలో పోయే ఆ జైలు గురించి కాదని నేను చెప్పాను ఆ జైలు వేరు ఈ నటన మాత్రమే జీవితానికి పరమావధి కాకూడదు నటించాల నటనతో అందరిని నవ్విచ్చాల సంతోష పెట్టాల జీవితానికి పరమార్థం ఇంకో కొంత ఉండాల సమాజం కోసం కూడా మనం జీవించాలి మనం కొన్ని మంచి పనులు చేయాలి మన జీవితంలో వారు చేశారు హోమియో వైద్యం పేదలందరికీ ఉచితంగా ఆ రోజుల్లో అవసరం లేకుండా ఆయన డాక్టర్ యాక్టర్ 
అవి రెండు కూడా సమ్మిళితం చేశారు సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా జీవితం ఉండాలంటే నాకు చిరంజీవి గారిని చూస్తే గౌరవం ఎందుకంటే ఆయన సినిమా నటుడుగా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతి సంప సంపాదించి సంపాదించి కూడా మామూలుగా సంపాదన కూడా సంపాదించిన ఆ సంపాదన తన వరకే ఉంచుకోకుండా దానికి సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టి జనానికి అందరికీ ఉపయోగించడం ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ సెటింగ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ అండ్ కేర్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ షేర్ అండ్ కేర్ నువ్వు పెంచుకో తర్వాత పంచుకో పెంచుకోవాలా పంచుకోవాలా పెంచుకోకుండా పంచుకుంటే పంచి మాత్రం మిగులుతుంది ఆఖరి నేను చెప్పలేదు మీ అందరికి కొంతమందికి అలవాటు ఉంటుంది అన్నీ పెంచేస్తాడు సంపాదిస్తే కదా మంచి ఆఖరి మిగిలేదు ఏంటి అందుకని పెంచాలి పంచాలి సర్వే జన సుఖినో భవంతం చెప్పారు మన పెద్దోళ్ళు సర్వజనులు సుఖంగా ఉండాలని ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి మన విశ్వ గురువు కానీ మనం ఎప్పుడు ఏ దేశం మీద దండయాత్ర చేయదు ఆల్ టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ కేమ్ అండ్ అటాక్డ్ అస్ రూల్డ్ అస్ రూల్డ్ అస్ రూల్డ్ రూల్డ్ అస్ రూటెడ్ అస్ చీటెడ్ అస్ ఆల్సో అని కొన్ని అవి ఇంకా ఆ జబ్బులతో మనం ఇప్పటికి కూడా పీడించబడుతున్నాం ఆ భావజాలం పాశ్చాత్య భావజాలం కాఫీ టేబుల్ బుక్ కూడా దాంట్లో ఒకటి మామూలు కాఫీ టేబుల్ బుక్ కూడా ఒకటి అందరికీ నేను ఇందాక మా వాడు మా అబ్బాయి మిత్రులతో కలిసి వెంకటేశ్వర వైభవం కళ్యాణం చేస్తున్నాను మూడు రోజుల పాటు మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల పాటు ఒక పత్రిక పంపించాడు నేను ఆ పత్రిక చూసి ఈ పత్రిక తప్పుగా ఉందిరా అన్న ఏముంది నన్ను చూసే చేసామన్నాడు చూడు ఒకసారి చూస్తే ఆహ్వానించు వారు శ్రీమతి మరియు శ్రీ ముప్పవరపు హర్షవర్ధన్ ఉంది అంటే మీ శ్రీమతికి ఏం పేరు లేదా అన్నాను అది అంతే నాన్న మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అది అన్న అది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పెట్టిందిరా మిస్సెస్ పేరు గుర్తుండకూడదని మన మాట కాదు మన పేరు వేయాల నేను ఉపరాష్ట్రపతి అయినా కూడా ఆహ్వాన పత్రికలో శ్రీమతి ముప్పవరపు ఉషమ్మ వెంకయ్య నాయుడు అని ఉండేది నా తర్వాత ప్రోటోకాల్లో రాష్ట్రపతి తర్వాత నేను నా తర్వాతే ప్రధానమంత్రి దాంట్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత మిగతాయి అయినా నేను చెప్పాను ఆ నవ్వుతూ కూడా చెప్పాను ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి వీటి మీద నాకు ఆసక్తి ఎక్కువ లేదు నేను ఒకటి మాత్రం నాకు శాశ్వతంగా ఉంటుంది అది ఏంటంటే నేను ఉషాపతిని అదే నాకు చాలా సంతోషం అని చెప్పాను మా ఆవిడ పేరు మా ఆవిడ పేరు ఉషమ్మ కాబట్టి సో మనం మన సాంప్రదాయాలను మన పద్ధతులను వీటిని సినిమా ద్వారా మరింతగా మనం ప్రచారం చేస్తే అవి బాగా జనానికి చేరి సామాన్య జనంలో ఆలోచన పనులు పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళు మేధావులు వాళ్ళ సంగతి వేరే మామూలు వాళ్ళకు కూడా సినిమా మాధ్యమం ద్వారా కానీ మనం కానీ చేపడితే అవి బాగా జనంలోకి వెళతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజేంద్ర ప్రసాదు రమేష్ ఆ తర్వాత కిషోరు ఆ తర్వాత సునీలు ఆ తర్వాత ఆది రమేష్ చెప్పాను రమేష్ వీళ్ళందరూ మన ముందు నా నవ్వులు పండిస్తుంటారు నవ్వులు పండించేటప్పుడు ఈ రా రామనంగయ్య గారి డైలాగులన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డైలాగులే కాదు ఈయన కూడా సొంత ఆలోచన చేసి పెరు డైలాగులు దాంట్లో చూడించేవాడని నేను చదివాను అలా మీరు కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా మీరు చెప్పే డైలాగులు కొంత ఉపయోగకరంగా ఉండాలి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే అది మీ బాధ్యతను సమాజం పట్ల మీరు కొంత నిర్వర్తించిన వాళ్ళు అవుతారు ఈ సినిమాకు పోయిన తర్వాత ఆఖరిగా నేను చెప్పే మాట ఒకటి ఏంటంటే ఈ సినిమాకు పోయిన తర్వాత మనసు బరువు దిగాల రిలీఫ్ రావాలి నీకు మస్ట్ ఫీల్ హ్యాపీ సినిమా నీకు ఒక సినిమా సంగీతము సాహిత్యము ఇది ఒక రకమైన అంటే అక్క మనకి ఆ కంఫర్ట్ని ఇస్తుంది సంతోషాన్ని ఇస్తుంది రిలీఫ్ ఇస్తుంది యు విల్ గెట్ స్వలేస్ ఆ ఇంగ్లీష్లో పదం స్వలేస్ ఇస్తుంది దాని అందుకని ఆ దిశలో ఉండాలి అంతేగాని సినిమా పోయిన తర్వాత మధ్యలో అబ్బా ఎందుకు వచ్చేవారా బాబు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాం తలుపులు తీస్తారా లేదా అనే పరిస్థితి రాకూడదు ఆ తర్వాత సినిమాలు నటన కూడా ఎలా ఉండాలంటే మళ్ళా మళ్ళా చూడాలనిపించాలి ఆ దిశలో అందరూ పూర్తిస్తారని అందుకే ఆ రోజు చెప్పాను ఆ రోజులో ఆ నటనలో అగ్రగణ్యులుగా పేరు గాంచిన నందమూరి తారక రామారావు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు వీళ్ళిద్దరూ చెలు తెలుగు చిత్ర కళామ తల్లికి రెండు నేత్రాలు అయితే ఆ కళామ తల్లికి మూడో నేత్రం చిరంజీవి గారు అని చెప్పాను నేను ఏదో క్యాజువల్గా 
క్యాజువల్గా యూజువల్గా మాట్లాడే తరహాలో చెప్పల నా మనసులో నుంచి వచ్చింది సినిమా నేను సినిమా కార్యక్రమాలు చాలా తక్కువగా పోతుంటాను చిరంజీవి గారు ఆ సినిమా ఇంద్ర సినిమా ఇంద్రేనా కదా ఇంద్ర ఆ విజయవాడలో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం పెడితే సరే మన వాళ్ళు అందరూ చెప్పారని చిరంజీవి గారు వెళ్ళినప్పుడు నాకు మనసులో నుంచి వచ్చింది అట్ట గుర్తుండాను ఎందుకంటే అనేక మంది వర్ధమాన నటులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ కుటుంబంలో ఉన్నారు బయట కూడా ఉన్నారు ఈ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నటులు కూడా తక్కువ కాలంలోనే చాలా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం చాలా సంతోషం ఈ సందర్భంగా నేను మధ్య అరవింద్ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను అర్జున్ మొదట్లో సినిమాలో వచ్చినప్పుడు ఏదో మామూలు ఇంకొక నటుడు వచ్చాడు అని అనుకున్నాం కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఆ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటే చాలా పరిపక్వత కలిగిన నటుడుగా నటిస్తున్నాడు చాలా సంతోషం కలిగింది నాకు కానీ అరవింద్ గారికి చాలా రోజుల కింద ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఈ రోజు అక్వైర్డ్ లాట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఇన్ సట్ ఎస్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ పీరియడ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ కూడా ఆ దిశలో ఆలోచించాలని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ మరింత సమయం తీసుకోకుండా మరొకసారి మనందరం ఆ ఛాయాచిత్ర మాలిక ద్వారా పుస్తకం ద్వారా మొత్తం చదివి దాన్ని వారి యొక్క జీవిత విశేషాలని తెలుసుకొని వాటి నుంచి స్ఫూర్తి పొందేటికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పని నేను అందరిని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ పుస్తక మన్యం రమేష్ అయితే సంతోషం అందరికీ అభినందన పుస్తకం బయటకు తీసుకురావడంలో ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ఆ తర్వాత అది ఫైనల్ కాపీ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది సంతోషం అది ప్రజెంటబుల్గా ఉంది మ్యాటర్ ప్రజెంటబుల్గా ఉంటే చాలు ఈ రోజుల్లో ప్యాకేజింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది మనం చూస్తూ ఉన్నాం మార్కెటింగు ప్యాకేజింగు మధ్యలో ఏమి లీకేజింగ్ లేకుండా చూడాల్సిన అవసరం సో ఐ దీనికి అందరినీ హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను నమస్కారం జై హింద్ కూర్చున్నాను